எண்ணெயில் தரிசி உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து தக்காளி ஊர்க்கா ரொம்ப ருசியான தக்காளி ஊர்க்கா பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி செய்கிறது ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதத்து கூட இல்லை சாம்பார் சாதத்து கூட அப்புறம் இட்லி தோசைக்கெலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சப்போஸ் இட்லி தோசைக்கு சட்னி எதுவும் செய்யலைனா இதை வச்சு தொட்டு சாப்பிட்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் டொமேட்டோ பார்த்திங்கன்னா ரெட்டாக எடுத்திருக்கேன் இது ஒன் கேஜி டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் நான் பாருங்கள் ரெட் அவ்வளோ ரெட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரெட்டிஷாக இது ஒன் கேஜி டொமேட்டோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து லெமன் சைஸ்க்கு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிள்ளை தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள் இதுவும் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரெட்டாக இருக்குது பாருங்கள் வெறும் இது ரெட் சில்லி பவுடர் கூட வந்து தனியாக பவுட்ரு கிடையாது இது வெறும் ரெட் சில்லி பவுடர் ஹோம் மேட் அரைச்சது இது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு இது தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு இது இது வந்து அரைக்கிறதுக்கு இது 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 வந்து கடுகும் வெந்தியமும் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஈக்குவல் ரேஷியோவாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா வறுத்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் இது பவுட்ரு ஆக்கி மேலே போட்டணும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ஊர்க்கா அதுக்காக இது தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது தேவையான பொருள் இது இவ்வளோதான் இதோட தேவையான பொருள் இதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் குயிக்காக பண்ணிடலாம் இதுக்கு செய்கிறது வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகும் இது செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் கடாய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு வெறும் இந்த தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளி எல்லாமே வந்து ஒரு கடாயில் போட்டிருக்கேன் கூட எண்ணெய்லாம் வேண்டாம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணாதீங்க வெறும் இந்த தக்காளி போட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருங்க பாருங்கள் நல்லா ஒரு புகை வருது பாருங்கள் அந்த தக்காளி இருக்க இருக்க சாரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தக்காளி டொமேட்டோ வந்து நல்லா வந்து பாயில் ஆகும் நீங்கள் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் புளி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த புளியை இந்த புளியை வந்து போட்டிருக்கேன் ஒரு லெமன் சைஸுக்கு இந்த புளியும் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க தோலெல்லாம் எடுக்காதீங்க அப்படியே இந்த தக்காளி ஊற்க அப்படியே இருக்கட்டும் தக்காளி அப்படியே போடுங்க பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த சாரெல்லாம் வந்து இறங்கிடுச்சு அந்த சாரில் இருக்க இறங்கினோடனே அந்த தக்காளி எல்லாமே வந்து பாயில் ஆகுது கூட வந்து புளியும் சேர்த்து பாயில் ஆகுது அப்போ போய் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் புளி இருக்குது புளியும் சேர்த்து பாயில் ஆகிட்டுருக்கு ஒன் கேஜி தக்காளிக்கு ஒரு லெமன் சைஸுக்கு புளி எடுத்து வெறும் ஒரு கடாயில் வந்து எண் தண்ணி எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமலே வந்து கடையில் போட்டு வ சும்மா வந்து வதக்குங்க அந்த தக்காளியில் இருக்க சாரே பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஆட்டம் ஆகி ச வதங்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு பாதி வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து ரெட் சில்லி பவுட்ரு போட்டுருக்கலாம் இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுருக்கேன் நம்ம தேவையான அளவு தான் இது ஒன் கேஜிக்கு வந்து ஒரு மூணு பெரிய ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுட்ரு எடுத்துக்கோங்க வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சால்ட் எடுத்திருக்கேன் கம்மியாக கூட போட்டுக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம வந்து அளவு பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒன் கேஜிக்கு வந்து மூணு ரெட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுட்ரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சால்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு பாயில் வரட்டும் நல்லா திக் பாட்டம் கடாயாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிரும் மெலிசாக இருக்க கடாயெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா பா எப்பவுமே ஊர்க்காய் செய்கிறதுக்கு நல்லா திக்கான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் தான் கொதி வந்திருக்கு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இது வந்து காயட்டும் மிக்சியில் போட்டு இப்போ அரைக்க போகிறோம் இது அது காயிற வரைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கலாம் பவுட்ரு ஆக்கி வச்சுருக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கடையில் எடுத்துருக்க ஒரு ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இந்த கடுகும் வெந்தியத்தும் போட்டு நல்லா வறக்க வதக்குறேன் நல்லா வறுத்துட்டேன் அது பட பட நான் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு வெந்தியமும் நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் ஒரு மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு ஆக்கி கேட்குறேன்
நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா காஞ்சிருச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் நல்லா சூடு ஆறட்டும் ஆறு பேருக்கு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து சின்ன ஜாராக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ட்ரிப்பாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கால் லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு பூண்டு கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கூட வந்து பெருங்காய்த்தூள் எல்ஜி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கிறேன் நல்லா புரியுது அது பொறிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு போட்டுக்கோங்க பூண்டு நல்லா கொதிக்கும் போதே வந்து பெருங்காய்த்தூள் நல்லா போட்டுக்கோங்க இப்போ அரைச்சி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த தக்காளி இது ஏன்னா தோல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக அரைப்பெல்லாம் தோல் வந்து ஒரு மாதிரி திரி திரியாக இருக்கும் அதனால் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அது வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே பபுள் பபுள்ஸ் வர மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாசனையே போயிருக்காது இப்போ நம்ம இதில் தான் நம்ம வந்து பச்சை வாசனை போகும் மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை நல்லா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்போ இது கொதிச்சிருச்சு இது கொதிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாமே மேலே வந்துருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பவுடர் வந்து போட்டுக்கோங்க அந்த கடுகும் வெந்தயத்தையும் வந்து வறுத்து பவுடர் பண்ணியிருக்க அந்த பவுடரை வந்து இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் போட்டு எல்லாமே இது வந்து சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சி இது ஆஃப் நல்லா ஆறினோடனே இது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க கண்டெய்னர் போட்டு ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க வெளியே வச்சிங்கன்னா கெட்டு போயிடும் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போல்லாம் தேவையோ எடுத்து எடுத்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தக்காளி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிறைய போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இது எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே நான் செஞ்சு ரெடியாக வச்சுருப்பேன் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்